okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says that the friction coefficient between the horizontal surface and each of the blocks shown in figure is 0.2 the collision between the blocks is perfectly elastic find the separation between the two blocks when they come to rest take the value of g as 10 fine so is tarah se aapko diagram de rakha hai ye 2 kg ka block hai initially moving with 1 meter per second and ye jo 4 kg ka block hai initially rest mein tha and coefficient of friction between the blocks and the surface is given 0.2 right so initial separation between the two blocks is also given 0.16 meter right so hame kya batana hai ki what will be their final separation after collision collision ke baad jab ye dono block rest mein aayenge so unke beech mein kitna separation hoga so pehle hum collision ko study karte hain dekho ye jo 2 kg ka block hai ye move karega uh, right towards 4 kg block सो जस्ट बिफोर कॉलिजन कैन यू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस टू किलोग्राम ब्लॉक उसका स्पीड कैसे निकालेंगे आप देखो एक्जेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का कोई भी ब्लॉक अगर हॉरिजोंटल सरफेस पे मूव करता है ना हॉरिजोंटल रफ सरफेस पे कोई भी ब्लॉक मूव करेगा तो उसका एक्जेलरेशन होगा दैट विल बी जी इन टू म्यू नॉट एक्जेलरेशन इट इज रिटार्डेशन अगर आप एक्जेलरेशन निकालना चाहते हो देन यू हैव टू टेक अ माइनस साइड कैसे निकालते हैं देखो लेट्स ये ब्लॉक है जिसका मास कुछ भी है एम एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड द ब्लॉक इज न्यू देन आप देखो अगर मैं फ्री बॉडी डाइग्राम बनाऊंगा तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी के बराबर होगा एंड यू नो अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करता है तो फ्रिक्शन पीछे पे पीछे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा कैनेटिक फ्रिक्शन और यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसका वैल्यू कितना होगा एन इन टू म्यू एन कितना है एम जी सो एम जी म्यू वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो गए बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ एम जी एम जी म्यू लग रहा है सो एक्जेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी एम जी म्यू दैट इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास और दैट इज जी इनटू म्यू और कहाँ पीछे की तरफ और यू कैन से एक्जेलरेशन इज माइनस ऑफ जी इंटू म्यू मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जी इंटू म्यू दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन ऑफ द ब्लॉक राइट सो so सिमिलरली आप देखो कोई भी ब्लॉक हो चाहे फोर किलोग्राम का ब्लॉक मूव करे या फिर टू किलोग्राम का उसका एक्जेलरेशन हमेशा कितना आना है इस केस में जी इन टू म्यू जी विल बी टेन इन टू म्यू विल बी जीरो पॉइंट टू दैट इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू कैन टेक अ माइनस साइन दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन है ना फाइन सो आप देखो कि ये जो टू किलोग्राम ब्लॉक है ये अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो इसका एक्जेलरेशन विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर द कोलिजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको 0.16 मीटर सो विच इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस लगा दो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है ब्लॉक जो टू किलोग्राम ब्लॉक है उस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी वन सो वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू इन टू एक्जेलरेशन विल बी माइनस टू इन टू एस का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट वन सिक्स सो यहाँ से चेक करो वी uh, कितना आ रहा है वी विल बी वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर इसका रूट आएगा सो so, चेक करो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स का रूट विच इज़ जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड सो इस तरह से आप देखो कि हमारे पास ये ब्लॉक है जिसका मास टू किलोग्राम है इसका जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड कितना आ गया जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास फोर किलोग्राम है इनिशियली ये रेस्ट में था नाउ लेट मी टेक दिस एज माई सिस्टम ये जो दो ब्लॉक्स है इसे हम सिस्टम ले लेते हैं नाउ वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉर्जोंटल डायरेक्शन क्यों कंजर्व कर सकते हैं आप देखो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूं तो एम जी लगेगा लाइक टू जी जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा सिमिलरली इसमें फोर किलोग्राम ब्लॉक में नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा बट इसके एडिशनल में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है पीछे की तरफ राइट right? जो कि हॉरिजोंटल डायरेक्शन में होगा देन स्टिल वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉर्जोंटल डायरेक्शन वाई बिकॉज वी हैव टू इग्नोर द फोर्सेज लाइक जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम इग्नोर करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्यों इग्नोर करेंगे बिकॉज दैट इज एन नॉन इम्पल्सिव फोर्स नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज को हम इग्नोर करते हैं कॉलिजन के टाइम पे बिकॉज कॉलिजन के टाइम पे क्या होता है कि इम्पल्सिव फोर्सेज लगते हैं जिनका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है सो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं देन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर Uh, then uh, you can conserve the momentum of the system. Now initial momentum कितना है system का टू किलोग्राम block is moving with जीरो पॉइंट सिक्स राइट दिस इज द इनिशियल मोमेंटम नाउ फाइनल मोमेंटम लेट्स ए कि जो टू किलोग्राम ब्लॉक है उसका फाइनल स्पीड वी वन हो गया और जो फोर वाला है उसका कुछ वी टू हो गया सो फाइनल मोमेंटम विल बी आर ट्वाइस ऑफ वी वन प्लस फोर टाइम्स ऑफ वी टू सो चेक करो कितना आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स दैट शुड भी इक्वल टू वी वन प्लस ट्वाइस ऑफ वी टू 
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया सेकंड इक्वेशन विल बी फ्रॉम कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू वन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज वी टू माइनस वी वन दैट शुड भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स सो ये दो इक्वेशन आ गई दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ मीन्स ये वाले टर्म को इसके साथ ऐड कर दो सो so, वी वन खत्म हो जाएगा कैंसिल हो जा रहा है सो so, कितना आ रहा है थ्राइस ऑफ वी टू दैट शुड भी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट टू सो वी टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड नाउ वी टू का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं सो so, वी वन कितना आएगा वी वन विल बी वी टू जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स विच इज माइनस ऑफ जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड सो कोलिजन के बाद क्या हो रहा है कोलिजन के बाद वी वन मीन्स जो टू किलोग्राम ब्लॉक है उसका हमने आगे की तरफ v1 लिया था बट वो पीछे की तरफ आ रहा है मीन्स पीछे की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है विथ 0.2 मीटर पर सेकेंड और जो 4 वाला है उसका हमने लिया था v2 आगे की तरफ राइट सो दैट इज़ पॉजिटिव इट मीन्स जो 4 किलोग्राम ब्लॉक है वो आगे की तरफ 0.4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना अब हमें इनका सेपरेशन निकालना है देखो इस तक किस तरह से निकालेंगे आ, ये जो टू वाला ब्लॉक है टू किलोग्राम ब्लॉक इसका एक्जेलेशन कितना होगा मीन्स पीछे की तरफ इसका एक्जेलेशन होगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट सिमिलरली ये जो फोर वाला है इसका आ, इसका भी पीछे की तरफ होगा मीन्स जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा राइट बिकॉज द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन जैसे हमने देखा था कि एक्जेलेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आ, आ, आपका ब्लॉक मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाउ ये जो टू वाला ब्लॉक है ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा लेट से एस एस वन डिस्टेंस मूव करेगा और ये जो फोर किलोग्राम ब्लॉक है ये एस टू डिस्टेंस मूव करेगा सो फाइनल सेपरेशन विल बी एस वन प्लस एस टू नाउ एस वन और एस टू का वैल्यू निकाल लो एस uh, वन कैसे निकालोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस यही इक्वेशन यूज करनी है सो फाइनल वेलासिटी एस वन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ गया सो जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलासिटी कितनी थी जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर दैट शुड भी इक्वल टू टू इंटू एक्जेलेशन माइनस टू एक्जेलेशन हमेशा यू हैव टू टेक माइनस टू राइट इन टू एस एस वन सो एस वन का वैल्यू चेक करो कितना आएगा यहाँ से 0.04 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4 सो दैट इज 0.01 अब एस uh, का वैल्यू भी निकाल सकते हैं राइट सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस यूज़ करेंगे सो फाइनल वाला सिटी इज़ अगेन जीरो एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो 4 किलोग्राम ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा माइनस इनिशियल जीरो का स्क्वायर दैट शुड भी इक्वल टू टू इंटू एक्जेलेशन विच इज़ अगेन माइनस टू इंटू एस एस टू नाउ सॉल्वेट यू विल गेट जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर सो वन सिक्स राइट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ फोर सो दैट इज यूर एस टू सो चेक करो कितना आ रहा है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर सो एस वन प्लस एस टू विल भी जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर और यू कैन से फाइव सेंटीमीटर का सेपरेशन होगा आफ्टर कॉलिजन बिटवीन द टू ब्लॉक्स बिफोर दे कम टू रेस्ट अगेन फाइन सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज की वर्किंग हार्ट बेस्ट ऑफ लक बाय Thank you.